올빼미야 게임 만화 지난 이야기 저 호박 덩어리도 팔면 돈좀아 이거 개 짜증 오늘의 이야기는 스카이워드 소드의 엔딩입니다 이 영상은 제작진이 상상 속으로만 생각한 스토리를 담고 있습니다 공식 설정과 스토리와는 관계없음을 알려드립니다 링크는 용사의 노래를 완성시키고 마지막으로 트라이포스가 잠들어 있는 곳으로 향하는데 그곳은 다름 아닌 링크의 고향 스카일로프트였습니다. 그리고 여신상의 아래쪽에 트레이포스로 향하는 길이 있었죠. 지금까지 여러 퍼즐들이 다시 등장하면서 링크에게 또다시 시련을 주는 듯 합니다. 하지만 다행히도 링크의 퍼즐 지능도 상승했기에 그래도 전보다는 쉽게 트레이포스들을 모두 모으게 됩니다. 그리고 링크는 마왕인 종원자의 소멸을 원하는 기도를 하게 되고 거대한 여신상의 땅에 대지로 떨어집니다. 그리고 거대한 여신상에 깔려 종원자가 소멸되게 됩니다. 그렇습니다. 아주 어마어마한 물리 데미지로 종원자가 멸종된 것입니다. 이제 우리는 50년, 200년이 지나도 종원자를 다시 볼수 없습니다. 소중한 천연기념물들을 꼭 기억하도록 합시다. 종원자가 소멸한 뒤 링크는 다시 젤다를 만나게 됩니다. 오랜 세월 봉인하는데 힘을 써서 그런지 젤다는 휘청거렸죠. 하지만 이내 링크를 다시 만나고 모두가 즐거운 분위기를 내는 끝에 다시 기라임 녀석이 젤다를 데리고 시간의 문으로 도망칩니다. 그렇습니다. 이제 정말 마지막이 온 것이죠. 이번에는 울타리까지 쳐서 링크를 방해하려는 기라임 링크는 여러 몬스터들을 물리치고 다시 한번 기라임과 싸우게 됩니다 그리고 기라임을 또다시 쓰러뜨리게 되죠 하지만 기라임은 링크가 자신과 싸우게 하면서 종원자를 부활시키는 의식을 진행하고 있었습니다 그래서 결국 이 스트리트 파이터에서 본 듯한 아저씨가 나타나죠 마지막 전투는 힘들었습니다 어마어마한 전기를 가지고 링크를 압박하는 종원자 때문이었죠. 하지만 링크는 주인공 버프로 종원자를 물리치고 이렇게 극찬까지 받게 됩니다. 끝까지 정신 승리하며 퇴장하는 아저씨를 뒤로하고 링크는 다시 돌아오게 되죠. 마침내 세상에는 평화가 찾아왔고 젤다는 이 대지에서 살고 싶다고 이야기를 합니다. 링크는 살짝 웃으며 긍정적인 대답을 하게 되죠. 오랜 시간 떨어져 있었던 만큼 두 사람의 사랑도 깊어져 갔습니다. 소급 친구 관계의 두 사람은 여신과 용사로서 다시 만나기도 했지만 그래도 사랑하는 연인으로 약속을 하게 되었죠. 그렇게 두 사람은 오랜 세월 동안 사랑이 넘치는 부부로 함께 떠가 하네요. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 힘이 됩니다. 감사합니다.